Bueno, pues voy a compartir el calentamiento o las acciones previas antes de montarle a un caballo aquí en Aguasar. Todo parte, que son, son todos los caballos, incluso él, ella es yegua, son caballos que ya están trabajados en toma natural, en temas de mente, en temas de liderazgo. Buscamos siempre la, la confiabilidad, la tranquilidad y demás. Nosotros no creemos ni practicamos en el dar cuerda. Este ejercicio tiene doble propósito. Uno, como todo buen deportista, es el estiramiento y el calentamiento de articulaciones, tendones, músculos y toda la parte física. La otra parte es el control de movimiento que va directamente al control de la mente, la sumisión del caballo. Cuando tú controlas el espacio, la velocidad, cambia de mano Pedro, la dirección, el caballo siempre va a estar a tus pies. El caballo no puede tomar decisión. Si por ahí el caballo decidiera este, tomar iniciativas, pues Pedro no lo va a dejar. Entonces... Uh, este es el sistema de calentamiento. Se calienta la parte física. Entre más cerrado el círculo, va a pasar más. Vean cómo, cómo derriba, cómo pasa la pierna interna sobre, por delante de la externa. Tanto en manos y en patas. Y eso hace que las caderas flexionen más. El cuello encurvado. Y siempre se hace a las dos manos. Cambia de mano, Pedro. Y esa es la parte física. Se trabaja también la parte mental. La nobleza se trabaja desde ahí. Cualquier tema, o sea, el caballo jamás en la vida puede tomar una decisión. No le podemos dejar que él tome decisiones, ni las acciones, ni, ni los movimientos. Entonces, esta es la parte. Para la Pedro. Luego, hacemos otro ejercicio. Dobla la Pedro hacia, tu, hacia, el área, hacia el estribo. Se flexiona, se flexiona. Y si hay una presión, si hay una resistencia, suéltale, Pedro. Ah, la trabajamos. Ok, ven ahí, suelta el estrés. Esto es el, la misma, los mismos principios del yoga. Por la parte física, es la flexión. Vean, vean la columna vertebral cómo se dobla, se flexiona. Pero también estamos probando el carácter, la voluntad, la sumisión de aceptar la voluntad del humano. El humano siempre es quien decide. Entonces el caballo, o la yegua, lo en cuestión, pues siempre aquí ya antes de subir se practica la inmovilidad. Ella dice, no, no quiere, pues no me importa. Ahí te quedas, Pedro. Y ahí se practica la inmovilidad. Y se le recuerda, si 100 veces te subes, 100 veces te subes y quedas quieto. Porque es que yo siempre me subo, sí, pero el día que se lo prestes tu caballo a un niño... A un sobrino, a tu hijo, a tu esposa, a tu suegro, o el día que ande alguien borracho, pues el caballo se va a desacostumbrar y va a correr. Suelta la rienda, Pedro. Esta es la nobleza. Estos son los ejercicios previos antes de, él, de montarle. Ya una vez montado, el calentamiento pues hacia el pie, con la cara, al suelo, la cara hacia abajo, hacia adelante, buscando el mayor estiramiento, pero esa ya es otra historia. Pedro, muchísimas gracias, percherona chula. Gracias.